কুইক শর্ট রিকারেন্স কুইক শর্টের জন্য আমাদের সি এনটা হচ্ছে সি এন যেটা সি এন হচ্ছে নাম্বার অফ কম্পারিজন টু শর্ট এন এলিমেন্টস তো তার মানে সি জিরো কত হবে তাহলে সি এন হচ্ছে নাম্বার অফ কম্পারিজন টু শর্ট এন এলিমেন্টস তো যদি এন সংখ্যক এলিমেন্ট তো সি জিরো মানে হচ্ছে যখন জিরো সংখ্যক এলিমেন্ট হ্যাঁ তখন নাম্বার অফ কম্পারিজনের কিছু নাই জাস্ট আমার নাম্বার অফ কম্পারিজন হচ্ছে জিরো আর যখন এন সংখ্যক এলিমেন্ট কুইক শর্টের ক্ষেত্রে আমাদের মনে আছে না যে আমাদের পার্টিশনিং এলিমেন্ট যেটা থাকে পার্টিশনিং এলিমেন্ট যেভাবে পার্টিশন করে হ্যাঁ হতে পারে একদিকে পড়ছে জিরোটা এলিমেন্ট আর একদিকে বাকি সমস্ত এলিমেন্ট অথবা একদিকে একটা এলিমেন্ট পড়ছে পার্টিশনিং এলিমেন্টের একদিকে একটা আর একদিকে বাকি সবাই হ্যাঁ এন মাইনাস টুটা পার্টিশনিং এলিমেন্ট নিজেই একটা এলিমেন্ট তো তার সেটা বাদ দিলে এন মাইনাস ওয়ান থেকে এক পাশে একটা আর এক পাশে এন মাইনাস টুটা হতে পারে এক পাশে দুইটা আর এক পাশে এন মাইনাস থ্রিটা মানে এরকম যে কোনো অনেক কিছু হতে পারে তো সবগুলা চেক সবগুলা হ্যাঁ পসিবিলিটি আমরা যোগ করব করে আবার এভারেজ নেব হম এটা হচ্ছে এভারেজ কেস কমপ্লেক্সিটি মানে আমাদের আসলে এই কমপ্লেক্সিটি ডিটেলস অত বোঝার দরকার নাই আমরা দেখব যে এই যে রিকারেন্স খুব কমপ্লেক্স একটা রিকারেন্স এটাতেও আমরা সামেশন ফ্যাক্টরের যে ফর্মুলা সেটা অ্যাপ্লাই করে এটাকে আমরা সামে কনভার্ট করে ফেলতে পারি এখন কিন্তু যদিও দেখা যাচ্ছে কিনা সাম এই সামের কোনো ভ্যালু নাই কারণ সি এন বের করতে গেলে আমার কি লাগবে সি জিরো সি ওয়ান সি টু সি থ্রি হ্যাঁ সি এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত সবাই রাখবে ধরা যাক আমি যদি সি টেন বের করতে চাই তার মাঝে কিন্তু সি জিরো থেকে সি নাইন পর্যন্ত যোগ হয়েছে যেখানে সি নাইনের মাঝে আবার সি জিরো থেকে সি এইট যোগ আছে যাদের প্রত্যেকের মাঝে আবার সি জিরো থেকে সি সেভেন পর্যন্ত যোগ আছে মানে খুব কমপ্লেক্স একটা রিকারেন্স কিন্তু এটা তো এই জন্য এই রিকারেন্সে আমাদের যে সামেশন ফ্যাক্টর ইউজ করে এটাকে আমরা ডাইরেক্ট একটা ক্লোজ ফর্ম বানাবো সামেশন বানাবো সেটা করার আগে একটু সিম্প্লিফিকেশন করতে হবে আমরা প্রথমে কি করলাম এই যে এন দিয়ে গুণ করলাম ঠিক আছে এপাশে এন এই এনটা ভাগ হয়ে আছে এন দিয়ে দুই দিকে গুণ করলাম তাহলে ভাগের হাত থেকে আমরা বাঁচলাম এরকম কিছু হলো আচ্ছা এখন এটা আসলে কি রিকারেন্স এর মাঝে আবার রিকারেন্স এর সাম কে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে রিকারেন্স এর মাঝে রিকারেন্স এর সাম তো এটা থেকে বাঁচার একটা উপায় হচ্ছে আমরা এন কে আবার এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে আমাদের এরকম একটা জিনিস আসবে ঠিক আছে এইটা থেকে এইটা বিয়োগ করলে এই সামটা কিন্তু আর থাকবে না কেন কারণ দেখো এখানে কে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে কে জিরো থেকে এন মাইনাস টু এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে শুধু একটা সি কেই থাকবে এন মাইনাস ওয়ান একটা তাই না মানে আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে কে জিরো থেকে এন যদি টেন হয় সি জিরো সি ওয়ান সি টু সি নাইন পর্যন্ত আছে এখানে আর এন যদি টেন হয় তাহলে সি জিরো থেকে সি নাইন এখানে যোগ হয়ে আছে আর এখানে সি জিরো থেকে সি এইট যোগ হয়ে আছে এন মাইনাস টু হবে এইট তাহলে সি জিরো থেকে সি নাইন আর এখানে সি জিরো থেকে সি এইট বিয়োগ করলে এখানে সি নাইন থাকবে সি এন মাইনাস ওয়ানটা থাকবে ঠিক আছে তার মানে আমরা এন কে এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে রিপ্লেস করলাম তারপর এইটা থেকে এইটা বিয়োগ করলাম ঠিক আছে এই যে বিয়োগ করলাম করলে এখানে কে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান ছিল এখানে কে জিরো থেকে এন মাইনাস টু ছিল বিয়োগ করলে এখানে এন মাইনাস ওয়ানটাই থাকবে বাকি সব কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে এই যে শুধুমাত্র আমার এন মাইনাস ওয়ান সি এন মাইনাস ওয়ানটাই আছে তো এতক্ষণে মোটামুটি একটা আমার ম্যানেজেবল একটা রিকারেন্স হয়েছে যে সি এন এর মধ্যে সি এন মাইনাস ওয়ান যে আমার রিকারেন্সটা এরকম হলো এন সি এন সমান এন প্লাস ওয়ান সি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এন এইটাকে যদি আমরা জেনারেল রিকারেন্স এর দিয়ে চিন্তা করি জেনারেল রিকারেন্সটা কি ছিল এন টি এন সমান বি এন টি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস সি এন তাহলে এন বি এন এবং সি এন সেখানে কি পাচ্ছি এ এন কত এ এন হচ্ছে এন ঠিক আছে সি এন এর সাথে যেটা আছে বি এন হচ্ছে সি এন মাইনাস ওয়ান এর সাথে যেটা আছে এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে বি এন এ এন এন বি এন এন প্লাস ওয়ান আর সি এন হচ্ছে টু এন ঠিক আছে এন এন বি এন এন প্লাস ওয়ান সি এন হচ্ছে টু এন আচ্ছা সামেশন ফ্যাক্টর কি হবে সামেশন ফ্যাক্টরের ফর্মুলা আমরা জানি এই যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি আপ টু এ এন মাইনাস ওয়ান উপরে থাকে আর নিচে বি টু বি বি টু থেকে শুরু কিন্তু নিচে বি টু বি থ্রি থেকে শুরু করে বি এন পর্যন্ত তাহলে এন যদি এন হয় এ ওয়ান কত হবে এ ওয়ান হবে ওয়ান ঠিক আছে এ টু কত হবে এ টু হবে টু তাই না এ এন হচ্ছে এন সাবস্ক্রিপ্টাই আমার এখানে পাচ্ছি এ এন হচ্ছে এন তাহলে এ ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এ টু হচ্ছে টু এ থ্রি হচ্ছে থ্
আর এ এন মাইনাস ওয়ান হবে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান থেকে এন মাইনাস ওয়ান উপরে থাকবে আর নিচে হচ্ছে বি এন যেটা এন প্লাস ওয়ান আর আমি নিচে শুরু করছি বি টু থেকে বি এন যদি এন প্লাস ওয়ান হয় তাহলে বি টু হবে থ্রি এই যে বি টু হচ্ছে থ্রি বি থ্রি হবে ফোর এরকম বি এন হবে এন প্লাস ওয়ান তো এটা যদি আমরা লিখি আমরা দেখবো সব কাটাকাটি যাচ্ছে এই যে থ্রি উপরে টু টা খালি থেকে যাবে আর এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত সবই কাটাকাটি যাবে নিচে কিন্তু এন আর এন প্লাস ওয়ান থেকে যাবে তো নিচে থাকতেছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান আর উপরে থাকতেছে টু থ্রি থেকে সব কমন উপরে নিচে কাটাকাটি যাবে তার মানে হচ্ছে আমাদের টু বাই এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এস এন সমান এস এন হচ্ছে আমাদের সামেশন ফ্যাক্টর মনে আছে না এস এন হচ্ছে আমাদের সামেশন ফ্যাক্টর এস এন হচ্ছে টু বাই এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে এস এন पे ग এন সমান ওয়ান বসালাম এটা হচ্ছে আমাদের এস ওয়ান ঠিক আছে এস ওয়ান হচ্ছে এই যে এন সমান ওয়ান বসার এর ওয়ান আসে এস ওয়ান বি ওয়ান এ ওয়ান বি ওয়ান আমাদের এখানে কিন্তু আরো আছে যে আমাদের এন লাগবে বি ওয়ান লাগবে সি কে লাগবে যেহেতু এন বি এন আমরা সি এন জানি এ ওয়ান হচ্ছে এন সমান ওয়ান বি ওয়ান হচ্ছে এন সমান ওয়ান এন এ এন সমান এন আর সি কে সি কে মানে হবে টু কে সি এন সমান টু এন যেহেতু সি কে সমান টু কে তো সব ফর্মুলা টর্মুলা বসানোর পরে আমাদের এইটা আসছে হচ্ছে ডাইরেক্ট পেয়ে গেলাম কিন্তু আমার সি এন এর ভ্যালু সি এন হচ্ছে নাম্বার অফ কম্পারিজন যেটা একটা রিকারেন্স ছিল খুব কমপ্লেক্স একটা রিকারেন্স ছিল কিন্তু আমরা সেটা খুব সহজে সলভ করলাম এই যে সামেশন ফ্যাক্টরটা বের করে এই যে সামেশন ফ্যাক্টর আমাদের সামেশন ফ্যাক্টর যেটা সেটা হাতে থাকাতে আমাদের এই যে ফর্মুলা সামেশন ফ্যাক্টর দিয়ে ডাইরেক্ট রিকারেন্সটাকে ডাইরেক্ট সামেশনে নিয়ে আসার জন্য এইটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা क्षेत्रिटी একটা রিকারেন্স থেকে একটা সামে নিয়ে আসছে আমরা সামেশন ফ্যাক্টরের যে টেকনিক সেটা অ্যাপ্লাই করে তো এইটুকু এটা একটু সিম্প্লিফাই করে আমাদের এরকম আসে যে আমাদের নাম্বার অফ কম্পারিজন হচ্ছে এইটা সি এন এর যে ক্লোজ ফর্ম অ্যাকচুয়ালি এটাকে পুরাপুরি ক্লোজ ফর্ম বলা যায় না কারণ এর মাঝে একটা সামেশন আছে তারপরও এটা করা সম্ভব এন এর একটা ভ্যালু বসায় যদি একশোটা এলিমেন্ট হয় সেটা সলভ করতে কি পরিমাণ কম্পারিজন লাগবে বা দুইশো এলিমেন্ট হলে কি পরিমাণ কম্পারিজন এন এর ভ্যালু একশো দুইশো যাই আমরা বসাই এই ফর্মুলাতে বের করা সম্ভব এটাকে আরেকটু সিম্প্লিফাই করা যায় হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা হারমোনিক সিরিজের মতো কারণ কি কে সমান ওয়ান টু এন তো কে যদি আমার ধরো এন যদি টেন হয় এটা কেমন হবে ওয়ান বাই টু দিয়ে শুরু হবে কে সমান ওয়ান বসালাম ওয়ান প্লাস ওয়ান টু ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই ফোর করে ওয়ান বাই ইলেভেন এন সমান টেন হলে তো এটা হারমোনিক সিরিজ এই চেনের মতো ঠিক আছে এটা আরেকটা জায়গাতে আছে আমি সেটা একটু দেখাইতে পারি তো আমাদের ছিল হচ্ছে এই পর্যন্ত সি এন এরকম একটা ফর্ম আসছিল তো আমরা এটা যদি কে সুমান ওয়ান টু এন এটাকে যদি নর্মালি ভেঙে ফেলি তাহলে এরকম হচ্ছে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান কিন্তু হারমোনিক সিরিজের এই চেন এই চেন হচ্ছে একটা হারমোনিক নাম্বার এই চেন মানে ওয়ান প্লাস হাফ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই ফোর এরকম আপ টু ওয়ান বাই এন তো ওয়ান বাই এন যেহেতু তো আমার এখানে কিন্তু সব টার্মে আছে ওয়ানটা মিসিং আবার এক্সট্রা আছে কি এন প্লাস ওয়ানটা কিন্তু এক্সট্রা আছে তো আমরা হারমোনিক সিরিজ আকারে লিখলাম ওয়ান এক্সট্রা লিখছি ওয়ান রে বাদ দিয়ে দিলাম আর এটাকে লিখি নাই ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এটাকে লিখলাম হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে এইচ এন ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত রেসিপ প্রকাল নাম্বার গুলার যোগফল হচ্ছে এইচ এন মাইনাস এইটা ঠিক আছে এইটা আর একটু সিম্প্লিফাই করে আমাদের এরকম আসলো আমাদের এই যে 
রিকারেন্সটাকে আমি সামে কনভার্ট করে ফেলছি এই যে সামেশন ফ্যাক্টর ইউজ করে কুইক সর্টের ক্ষেত্রে সামেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে এইটা যেটা দিয়ে এই ফর্মুলা ইউজ করে আমি রিকারেন্সটাকে ডাইরেক্ট সামেশনে কনভার্ট করছি যেরকম আমরা টাওয়ার অফ এনওয়ের ক্ষেত্রেও করছিলাম টাওয়ার অফ এনওয়েতেও কিন্তু আমরা রিকারেন্সকে ডাইরেক্ট সামে কনভার্ট করছিলাম তো একটা অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে এরকম রিকারশন থাকলে ঠিক আছে এরকম রিকারসিভ ডিলেশন থাকলে সেটাকে সামেশন ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা সামে কনভার্ট করে দেন ক্লোজড ফ্রন্টটা বের করতে পারি এভাবে এটা একটা এক্সাম্পল অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস এর একটা এক্সাম্পল ঠিক আছে আমাদের কুইক সর্ট অ্যানালাইসিস using summation factor ebong converting recurrence into sum thik ache amader total topic ta hocche amader recurrence ke kibhabe amra sum e convert korte pari prothome amra dekhlam tower of annoy er recurrence ta ke amra kibhabe sum e ni aschi thik ache ei same formula diye tower of annoy er recurrence ta sum hoye geche ekhane ebong tar por amra dekhlam quick sort er recurrence ta kibhabe amra seta ke sum e convert korte pari ঠিক আছে 